കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ നേട്ടമായി മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം കാസർഗോഡ് ഒരു രോഗി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആശങ്ക പടർത്തിയ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതിഗതികളും ശാന്തമായതോടെ കേരളം ഏറെക്കുറെ ശാന്തമായിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യ വിവരം മാത്രമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണെന്നാണ് പല റിപ്പോർട്ടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിലവിലെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നെത്തുന്നവർ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണമെന്ന് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന നിരീക്ഷണ കാലാവധി ഏഴ് ദിവസമാണെന്നും ബാക്കി ഏഴ് ദിവസം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് എങ്കിലും പതിനാല് ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലും കഴിയണമെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത് തർക്കം തുടർന്നതോടെ വാദം കേൾക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കേരളത്തിലെത്തിയത് അബുദാബി കൊച്ചി വിമാനം പത്തെട്ടിന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കരിപ്പൂരിൽ വിമാനം പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനും എത്തിച്ചേർന്നു ദുബായ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ഗർഭിണികളും നാല് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് യാത്രക്കാരാണ് അബുദാബി കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനമാണ് പ്രവാസികളെ മടക്കിയെത്തിച്ചത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നതിനാൽ ആശങ്കയും നിഴലിക്കുകയാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധിയിൽ സംശയം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാകുന്നത് ഇനിയുള്ള അധികൃതരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത